안녕하세요. 덴탈빈의 나기원입니다. 어, 저는 이번 강의를 통해서 선생님들과 지대치 형성, 즉 투스 프레퍼레이션에 대한 내용들을 함께 나누어 보려고 합니다. 우리가 매일 하는 진료들을 돌아보면 인레이나 크라운 같은 지대치를 형성해야 되는 진료가 상당히 우리 진료에, 매일 하는 진료에 많은 비중을 차지하고 있는데요. 임플란트나 교정 같은 다른 진료 영역과는 다르게 이 지대치 형성을 어떻게 하면 잘할 수 있는지 배울 수 있는 기회나 어떤 강의 같은 것들도 상대적으로 좀 부족한 것 같습니다. 그래서 이번 강의를 통해서 우리가 지대치를 형성할 때 있어서 꼭 지켜야 될 기본 원칙들과 우리가 다양한 수복물을 기준으로 어떻게 프랩을 해야 되는지가 각각 다를 것인데 어떤, 어떤 기준을 가지고 프랩을 해야 좋은 수복을 할수 있는지 그리고 좀 어려 어, 프랩이 어려운 임상 상황에서 어떻게 하면 조금 더 프랩을 쉽게 할수 접근할 수 있는지 이런 제가 임상에서 적용하, 적용하고 있는 방식들과 방법들과 팁들을 선생 팁들을 선생님들께 어, 공유하려고 합니다. 이번 강의들이 어, 매일 하는 선생님들의 임상을 조금 더 쉽게 만들어 줄수 있는 기회가 되면 좋겠고 어, 아무쪼록 어, 조금이나 도움이 되는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어, 첫 번째로 우리가 치, 어, 지대치를 형성할 때 지켜야 될 기본 원칙들을 쭉 살펴보려고 합니다. 어, 저도 그렇고 어, 평, 어, 주변에 프랩을 좀 어려워하는 선생님들께 듣는 이런 프레퍼레이션의 딜레마가 있는 것 같습니다. 사실 우리는 어, 상당히 긴 학부 기간을 통해서 어떤 형태로 프랩을 해야 잘하는 것인지 어떤 형태가 아이디어라는 것인지는 이미 잘 알고 있습니다. 그림에서 보는 것처럼 아주 아, 예쁜 형태대로 어, 치아를 깎고 싶어 하죠. 우리가 사전에 어떤 지식이 부족하다고 생각하지는 않습니다. 그런데 문제는 우리가 알고 있는 것과 그것들을 알고 있는 것을 직접 해내는 것은 전혀 다른 차원의 문제라는 것이죠. 우리는 이제 임상가이기 때문에 우리가 알고 머리에 알고 있는 지식들을 결국엔 손으로 풀어내야 되는 그런 사람들인데 어, 그것이 사실 쉽지가 않는 것 같습니다. 제가 이제 학부 시절에 공부를 하면서 경험했던 여러 좌절들이 있는데 그 중에 큰 좌절 중에 하나가 어, 본과 이라는 체형 대학 시간에 이렇게 왁스 카빙 하는 그런 시간이었습니다. 분명히 제 눈앞에는 아이들한 형태의 모델이 있었습니다. 어, 이렇게 똑같이 깎으면 되는 그런 형태의 모델이 있었고, 그것들을 그 왁스나 어떤 석고 모델에 똑같이 표현을, 해, 표현을 해내면 되는 것인데, 그게 잘안 되는 것이죠. 열심히 하고 결과물을 보았을 때 제가 봐도 너무 이상한 겁니다. 그런데 문제는 뭐가 어떻게 잘못해서 이상한 건지를 제가 잘 모르겠다는 것이죠. 그렇게 우리가 알고 있는 것과 손으로 해내는 것은 좀 다른 차원의 문제인 것 같습니다. 그래서 어떤 임상의 결과물이 좋지 않을 때 우리들은 소위 고수들에게 주변에 임상을 너무 잘하거나 또 체형 태약 카빙 시간에도 카빙을 너무 잘하는 친구들에게 어떻게 하면 이걸 잘할 수 있는지에 대해서 조언을 구해보지만 그런 조언들이 늘상 도움이 되는 것 같지는 않습니다. 어, 어떻게 하면 어떻게 뭐 체를, 체를 자를 수 있느냐 이렇게 물어봤을 때뭐 그냥 이러 이렇게 하면 되는 것이 아니냐 이렇게 뭐 어떻게 생각하면 좀 뻔한 대답이 돌아오곤 했고 그런 것들이 전혀 저에게는 실질적인 도움이 되지 않았었던 경험들을 많이 했는데요. 어, 그래서 이제 어떤 잘 되지 않는 것들을 다 그만두고 싶어 버리는 그런 생각이 들지만 사실 우리가 임상을 하면서 어, 프랩을 포기할 수는 없는 것이죠. 그래서 어떻게든 우리가 극복을 해내야 되는 것인데. 어, 가장 결국에는 연습이 많이 필요할 것 같고요. 연습이 많이 필요하고 하지만 또 어떨 때 어, 경험을 해보면 어떤 원포인트 레슨이 큰 터닝포인트가 되는 것 같기도 합니다. 특히 골프 같은 것도 그렇죠. 정말 잘안 되던 것들이 어, 아주 간단한 조언 하나로 거쳐지는 그런 경험도 하게 되는 것을 보면 어, 이런 원포인트 레슨도 그런 무시할 수 없는 그런 것인 것 같습니다. 그래서 이번 강의를 통해서 제가 말씀드린 그런 내용들이 선생님들께 큰 터닝 포인트가 되었으면 하는 그런 바람입니다. 우리는 항상 프랩을 할때 이렇게 항상 아이디어라는 형태로 프랩을 하고 싶어 하죠. 어, 우리가 이렇게 하고 싶은데 전치부도 그렇고 부치부도 그렇고 근데 현실은 그렇게 호락호락한 것 같지는 않습니다. 우리가 전치 프랩을 할때 연조직의 데미지는 최소화하면서 프랩을 하고 싶지만 어, 프랩을 하고 나면 연조직이 너무 손상되어서 블리딩이 너무 많이 되는 바람에 그날 바로 인상을 뜨기 어려운 경우도 많이 경험하게 되고 또 마진의 위치라든지 이런 것들도 내가 의도한 것과는 다르게 너무 깊게 형성되어서 어, 바이올로지 위드스를 침범한다거나 인상을 제대로 뜨기가 너무 어려운 형태의 프랩이 되기도 한다거나 너무 과한 프랩 혹은 너무 부족한 프랩이 되어서 어, 우리가 이제 임상에서는 수많은 어떤 좌절들을 경험하게 되는 것 같습니다. 우리는 이제 으, 프랩을 하고 나서 내가 한 프랩이 어떤지 우리가 평가를 해야 되는데 그 평가의 기준이 어디에 있을까요? 
우리가 프레판 치아의 형태가 그냥 아이디어한 형태이면 되겠습니까? 지금 제가 전치부에 3유닛 브릿지를 한 것인데요. 제가 브릿지 프랩을 하고 나서 한 모습을 보면 근데 프랩된 치아의 형태는 그렇게 나빠 보이지 않습니다. 아이디어한 형태에 가깝죠. 적절한 테이퍼에 적절한 형태를 가지고 있는 것 같습니다. 그런데 이렇게 프랩된 치아를 인상을 뜨고 여기에 맞는 수복물을 만들어 왔을 때 세팅을 하는 과정에서 링골 쪽의 리덕션이 너무 부족한 바람에 지금 교합 조정을 계속 계속 하고 있는 중인데도 불구하고 이렇게 거의 코핑의 두께가 0.5mm 이하로 얇아지고 있는 그런 상황입니다. 이렇게 수복물이 적절하게 세팅이 되지 못하는 이런 상황에서 어, 프랩된 치아의 형태가 아이디어하다고 해서 이걸 잘된 프랩이라고 평가할 수는 없겠죠. 우리가 이제 다양한 어떤 그 지식을 통해서 골드 크라운이면 골드 크라운, 지르코니아면 지르코니아 크라운 각각의 크라운에 맞는 적절한 삭제량을 우리가 이미 잘 알고 있습니다. 그러면 그렇게 적절한 어, 아이디어란 삭제량만큼 삭제를 하면 그게 또 좋은 프랩이 될수 있을까요? 물론 이제 보통의 경우에는 그렇게 좋은 프랩으로 이어지는 경우가 많지만 이렇게 다양한 어떤 조건에 의해서 치열이 틀어진 경우 익스트루션도 돼 있기도 하고 로테이션도 돼 있기도 하고 이렇게 심하게 익스트루션도 돼 있는 경우 그냥 어, 아이디어란 형, 어, 삭제량만큼 삭제를 한다고 해서 그게 또 좋은 프랩으로 평가받을 수는 없을 것입니다. 우리가 임플란트 치료를 할 때도 마찬가지죠. 어, 본만 보고 임플란트를 심는 서지컬 드리브 임플란트 덴티스트리보다는 우리가 향후에 하게 될 수복물을 고려해서 수복물의 크기와 형태, 위치를 고려해서 거기에 적절한, 적절한 수복을 할수 있는 위치에 픽처를 식립하는 것이 좋은 결과로 이어지잖아요. 그래서 우리가 소위 레스토레이션 드리브 임플란트 덴티스트리 탑다운 어프로치라는 개념으로 임플란트 치료를 해야 된다고 알고 계실 것이고 실제 임상에서도 그렇게 적용하고 계실 거라고 생각합니다. 이런 개념을. 프랩에 있어서도 마찬가지라는 것이죠. 우리가 프랩을 한다는 것은 결국 어떤 형태로든 수복을 한, 하기 위함이기 때문에 항상 수복물에 근거해서 프레퍼레이션을 해야 된다는 것입니다. 우리가 이렇게 치아가 어, 11번의 치아가 익스트루션 되어 있고 배열이 좋지 않은 상태에서 그냥 우리가 알고 있는 아이디어라는 형태라든지 아이디어라는 삭제량만큼만 삭제를 하는 것이 좋은 프랩이 될수 없다는 것이고 향후에 하게 될 프랩의 어, 수복물의 형태를 간단하게나마 진단 왁습을 통해서 예측하고 그렇게 예측된 수복물의 형태를 반영한 어떤 인덱스 같은 것들을 통해서 우리가 프랩을 어, 적절하게 해야 나중에 적절한 수복을 할수 있게 되는 좋은 프랩이 될수 있다는 것입니다. 그래서 우리가 어떤 프랩을 평가할 때에는 이 프랩이 적절한지는 어, 수복을 하기에 적절하게 프랩이 되었는지를 평가를 해야 되는 것이고 철저하게 수복물에 근거한 평가를 해야만 한다는 것이죠. 이것이 우리가 앞으로 이어질 강의에서 대전제가 되어야 될것 같습니다. 우리가 프랩을 한다는 것은 결국 수복을 위한 것이라는 것을 놓치지 마시고 끝까지 가져가시며 그런 개념에서 수복물, 레스토레이션 드리븐한 어, 방법으로 어떻게 하면 프랩을 잘할 수 있, 좋은 프랩이 될수 있을 것인가 이것이 좋은 프랩인지를 우리가 어, 가늠을 해보아야 되겠습니다. 어, 그런데 문제는 우리가 눈으로 보고 있는 것이 늘 항상 진실이 아니라는 것이죠. 우리가 이제 프랩을 하고 나서 또 수복을 뭐 하고 나서도 결국에는 우리가 눈으로 보면서 이것들을 평가를 하게 되는데 어, 그것이 항상 우리가 눈으로 보고 있는 것이 진실이 아닐 때가 많다는 것입니다. 지금 보여드린 사진을 보시면 굉장히 미인의 사진이 거꾸로 뒤집혀져 있는 것으로 보이지만 실제로 이 사진을 이렇게 뒤집어 보면 이런 사진이었다는 것이죠. 어, 우리 눈은, 우리 시각은 우리, 어, 굉장히 왜곡된 정보를 우리 뇌에 전달하고 저그 왜곡된 정보를 우리가 인지하고 있을 때가 너무나도 많습니다. 착시현상이죠. 착시현상이 우리가 알지, 알게 모르게 많이 일어나고 있다는 것입니다. 제가 어느 날 어, 골드크라운 프랩을 했습니다. 그날 따라 골드크라운 프랩이 굉장히 잘 됐다고 생각했어요. 보시는 것처럼 어, 마진의 두께도 뭐 적절하게 형성되었고 그런 날이 있죠. 환자의 조건도 굉장히 좋습니다. 개구량도 충분하고 리트렉션도 잘 되고 혀도 거의 움직여, 움직이지 않고 어, 고정되어 있는 위치를 유지해 주시고 또 그날 따라 제 컨디션도 좋아서 아주 매끈하게 프랩이 잘 됐다고 생각했습니다. 그래서 어, 사진 하나 이렇게 찍어두고 어, 인상을 떴겠죠. 인상을 뜨고 기공소에게 제가 어떻게 요청을 했냐면 어, 푸어링을 한 다음에 그 다리 작업하지 말고 마진 트리밍이라든지 다이 스페이서 같은 거 바르지 말고 푸어링한 직후의 모델을 저에게 좀 보내주십시오 라고 요청을 했습니다. 제가 그렇게 요청했을 때는 굉장히 깨끗하고 어, 아이디어하게 형, 어, 인기가 된 마스터 모델을 받을 수 있을 거라고 생각했기 때문입니다. 그렇게 해서 이사, 어, 하루 이틀 후에 마스터 모델을 제가 받았는데요. 제가 받은 마스터 모델의 형태가 이렇습니다. 이 마스터 모델을 보면 보고 나서 어, 기분이 조금 우울해졌죠. 다시 제가 기대했던 것과는 전혀 다른 그런 모습의 모델이었기 때문입니다. 
어, 지금 좌우의 사진을 비교해 보시면 구강 내에서 바라본 모습과 모델에서 확인할 수 있는 모습이 굉장히 다른 걸볼수 있습니다. 우리가 구강 내에서 특히 교환면 상에서 바라보고 있는 프랩된 치아의 이미지는 우리에게 굉장히 왜곡된 정보를 많이 전달합니다. 이것만 가지고 이 프랩이 어, 잘 됐네 못했네 이렇게 판단하는 것은 약간 좀 넌센스일 수가 있겠다는 것입니다. 이 마스터 모델에 표현된 이 지대 이 모델, 석고 형태로 표현된 이게 우리 프랩의 어, 민, 민낯이죠. 어, 보시다시피 어, 버의 스크래치가 어디서부터 어디까지 연, 어디서 시작해서 어디에서 끝났는지 정도도 알수 있고 굉장히 울퉁불퉁하고 매끈없지 않은 어, 이런 민낯의 모습들을 우리가 확인할 수 있습니다.